Hilfe ist auf dem Weg. <lacht> Rob ist da. Oh, ist oh nein, Schatzi! Alles auszubauen, das ganze Armaturenbrett und da irgendwie an diesen Besenmotor ranzukommen. Natürlich perfekt für dich. Ganz perfekt für dich. Ganz <lacht> komm mal warten hier. King of your own castle. <lacht> Was davon noch übrig ist, ha? Ja. Na guck mal, da vorne kommen wir noch hoch. Zita, komm. Zita. Ganz schön, das ist ein ganz schöner Koloss. Oh mein Gott. Das ist ein ganz schönes Muskelpaket, ha? Oh, oh. Das ist ein Jetzt geh doch mal hin. Das ist Das ist just because it's itchy. Das ist okay. Stomp dich auf mich. Cesar. 
Was willst du uns sagen? Die Hörner sind richtig warm. Ehrlich? Echt krass. Ja, ich mal meine Handschuhe aus. Cesar, beruhigst du dich mal? Ich will kurz was erzählen. Kannst du dich mal kurz beruhigen? Fein. Ja, ich habe gerade die Handschuhe ausgezogen und die Hörner angefasst und es ist einfach richtig warm. Oh. Hey, hello. Hey. You should uh, take your glove off and feel his. Feel right up in here. How warm it is. Oh yeah. Mad, isn't it? Crazy. Ja, es ist richtig warm. Ja. Beautiful. Das ist ja eine riesen Zunge. Das ist ja ein riesen Zunge. Oh, okay. Das war ein Zeichen. Ja. Ich hab keinen Bock auf Kuscheln jetzt. Der ganze Bart ist gefroren. Also idyllischer kann man es nicht haben für die Nacht. Neben Highland Kuh und Schaf an der verlassenen Castle. Guck mal, jetzt kommt sie sogar her. Guck mal, das erlaubt für die Zahl. Jetzt gucken wir uns das hier mal an und schauen, ob wir rausfinden, wo das Teil sitzt, was ich ausbauen muss und ob das auch so einfach geht. Ja. Das gar nicht, wie man das jetzt rauskriegt hier. Krass ist das Teil. Ja. Ah, no. yeah. yeah. Teamwork makes dream work. Yes. New one? Looks fine. Yeah. So, jetzt kommt das neue Teil rein. Rein als raus oder ist genauso? Das ist schon drin. Jetzt lasse ich es hier. Und das war's. Jetzt. Geht irgendwas? No. Nichts? No. Macht dasselbe Geräusch hier dahinter. Oh nein. Dann nehme ich nicht das Ding. Funktioniert gar nicht, gell? Nee. Ich habe gelesen, die haben den Bläsemotor ausgebaut, dass da die Kohlen bei manchen hinüber waren und haben die ein bisschen überbrückt, dann hat es wieder funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Das ist jetzt noch die andere Option, was kaputt ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal, wie viel? 60 Euro blind geblasen, ne? Ja. Für ah, Widerstands. Der gar nicht kaputt war, obwohl die das gesagt ja. hatten in einer anderen Werkstatt. Ey, so eine Scheiße. Oh. Oh. <lacht> so. Und jetzt YouTube-Videos gucken und irgendwie versuchen, dieses Problem zu finden, ne? was es eigentlich ist, ja. was das eigentliche Problem ist. Ja, da muss ich jetzt versuchen, vorne alles auszubauen, das ganze Armaturenbrett und da irgendwie an diesen Gebäsemotor ranzukommen. Oh, das ist halt nervig, wenn die Werkstatt das gesagt hat. Jetzt haben wir das Teil gekauft. Und es war eigentlich gar nicht der Fehler. Nee. Jetzt wird Pumba erstmal für heute Nacht repariert. Und wieder zugedeckt. Ja. Just leave this on when driving, so it keeps the warm in. <lacht> Seit fast einer Woche haben wir jetzt die Abdeckung hier von Rob, weil er sie nicht braucht. Und wir haben innen nochmal eine Abdeckung. Und man merkt einfach so einen Unterschied, wie die Wärme dann im Pumba drin bleibt. Also es ist wirklich mega. Wir sind voll froh, dass uns Rob immer hilft und ausrüstet. Das ist wirklich der Winterexperte in Sachen Wärme. So, das ist ausgebaut. Da ist aber auch kein ähm, gebläsener Motor dahinter. Jetzt probieren wir mal hier die Mittelkonsole auszubauen. Ach, keine Ahnung, wie das funktioniert und ob da wieder irgendwelche Nippusse sind, die dann abbrechen können. Oh Gott! 
gar keinen Bock, Leute. Es ist übelst kalt. Ähm, Tageslicht ist schon weg und die Scheiße funktioniert nicht. Also gerade ist bei mir auch Grenze erreicht. Kannst du nicht einfach auf den Boden legen erstmal? Ja, aber dann, wie soll ich das jetzt? Das ist nicht so viel Spiel, ne? Wieso sieht es in den Videos immer so einfach aus? Wir ziehen es immer easy peasy ab und fertig. Ja, ob das jemals wieder zusammenkommt, ist die Frage. Oh, kurz geschafft. So, aktueller Stand. Größtes Chaos. Nicht das gefunden, was wir erhofft haben. Da bin ich nochmal raus in den Motorraum und habe dann nochmal geguckt und habe dann, glaube ich, den Gebläsemotor gefunden. Habe den draußen ausgebaut, <lacht> im Schneefall. Und habe da aber nichts dran gesehen, irgendwas Auffälliges. Wahrscheinlich sind die Kohlen durch bei dem Motor. Und habe aber keinen Weg gesehen, wie ich, das, wie ich den Gebläsemotor irgendwie öffnen kann und da an die Ro äh, Kohlen rankomme. Deswegen sind wir jetzt gerade ein bisschen fraglos und... Ja, kein Plan. Jetzt haben wir hier einfach großes Chaos. Und ja, morgen. für umsonst. Ja, und wir wissen erst nicht, was das Problem ist. Nee, immer wenn wir irgendwie einen Motor anmachen, die Lampen leuchten von dem Gebläse. Und dann drücken wir zum Beispiel Sitzheizung oder Scheibenheizung ein. Also ähm, wir dann haben keine Sitzheizung, du meinst, damit das Gebläse auf die Füße gerichtet wird? Ja, auf die Füße, wir haben keine Sitzheizung. <lacht> auf die Füße gerichtet oder auf, auf die Scheibe, oder, genau. Ähm, dann klickt das immer hier vorne bei Tina, irgendwie hinterm... Genau, direkt da unten, wo es Handschuhfach hinterm, Han, ist. Ja, hinterm genau. Handschuhfach. Und aber genau da sitzt ja auch auf der anderen Seite, genau da sitzt auch dieser Gebläse, äh, Gebläsemotor. Also das Einzige, was ich morgen nochmal testen kann, ist, äh, ob der Strom ankommt. Vielleicht kommt kein Strom an. Vielleicht. Vielleicht sind die Kabel irgendwo durch. Könnte gut sein, weil manchmal aber wenn das leuchtet nur, das auch nicht. Aber wenn das so klickt, dann ist es ja wie bei unserem Anlasser in Marokko. Der hat auch geklickt. Und da war auch genau dasselbe. Da war ähm, beim Anlasser der, der Elektroteil, der war ja auch kaputt. Ja, das stimmt. Ja. Oh. ja das es war's. bleibt echt immer spannend bei uns, gell? Naja, spannend. <lacht> Nervig. Naja, ich baue das jetzt wieder zusammen, weil das ist das reinste Chaos hier. Man kann sich jetzt nirgendwo bewegen. Und dann war es das für heute. Ja, dann ich hab mega Abend, Hunger. Also. <lacht> ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, schöner kann man nicht aufwachen mit Sonnenschein. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier der Highland Crew guten Morgen sagen. Hello. Na? Hello. Good morning. Huh? Wir werden jetzt frühstücken und dann werden wir uns heute das Balmoral Castle angucken. Das ist ja da, wo die Royals, also die Königlichen von England, ihren Sitz haben, wenn sie möchten, im Winter und im Sommer. Und man kann zumindest den Garten besichtigen, jetzt um die Jahreszeit. Und ähm, das Schloss von außen. Und deswegen werden wir da mal hinfahren und uns das geben. Das ist bestimmt interessant. I promise. 
Dennis. Leute, das sieht aus wie ein Polar hier, oder? Krass, ey. Diese Landschaft. Na ja, und jetzt dieser Schneesturm noch dazu. Ja, na, der Schnee wird verwirbelt durch den ja. Wind. Das sieht aus wie am Polar oder in der Antarktis hier. Dadurch, dass hier ganz, ganz wenig äh, Bewaldung hast. Es geht aber ab hier draußen, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, das sieht man gar nicht so gut auf der Kamera, wie sehr es hier windet. Kanada-Feeling. Sibirien. <lacht> Das ist eine schöne Fahrt hierher. Ja, Panoramastraßen sind immer geil. Ja. Und dann bei so einer Landschaft, also dieser Schnee und diese Landschaft, einzigartig heute gewesen. Uh. Achtung, Auto. Auto. <lacht> auf die linke Seite, auf die linke. Wir besuchen heute ein Schloss. Uh, Moment. <lacht> Wir schauen uns heute ein Schloss an und zwar das Balmoral Castle. Einige von euch wissen es bestimmt, dass dieses Jahr nämlich in diesem Schloss die Königin von England verstorben ist. What does Prince Charles look like? Do you know? Uh, old with a big crown. <laughs> Where's it all the time? 24-7. I'm the king. I'm the king of the castle. So we know now how he looks like when we spot him, right? Yeah, old. <laughs> <laughs> With a crown. Ich hätte es mir aber irgendwie sogar noch ein bisschen größer vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Das ich auch. Aber heute mit dem königlichen Wetter noch dazu, ist schon beeindruckend. Ich liebe ja diese, diese riesigen Tower mit diesen kleinen spitzen Türmen oben ja. und diesen riesigen alten Ohren. Ich auch, das sieht richtig cool aus. Und diese riesigen Fans, da wo so viel Licht reinkommt und dann hast du diese riesigen Räume. Es ist halt schade, dass man nicht reingucken kann, aber 
Die leben hier auch noch teilweise, die Royals. Deswegen, klar, kann man nicht mal so einfach rein spazieren. <lacht> Verständlich. Ja. Is this the royal snowman? It's a king. It's a king. King snowman. King snowman. Oh, <laughs> boys. Be respectful. Oh, hail the king. Yeah. <laughs> Also das hier ist die Sommerresidenz vom König. Die kommen immer im Sommer hierher, weil hier in der Nähe in Bremer die Highland Games stattfinden. Und da sind die natürlich auch immer das zu Besuch ja. dabei. Nächstes Jahr dann das erste Mal mit dem König und nicht mehr mit der Königin. Zwei fetten Holztore, also gibt es eins hier und eins auf der anderen Seite. Die werden geöffnet, wenn der König reinfährt und dann geschlossen, dass er ganz in Ruhe und windgeschützt hier ins Schloss reinspazieren kann. Das ist alles nur wegen der Haare, wenn die Frisur sitzt. So, das war also die Royal Castle. Wir werden uns jetzt einen neuen Stellplatz suchen, beziehungsweise werden wir, glaube ich, da, wo wir letztes Jahr Weihnachten verbracht haben, das ist hier direkt in der Nähe, werden wir jetzt hinfahren und den restlichen Tag dort zusammen verbringen. Und ja, dann steht schon das Wochenende an. Wir müssen wieder Video schneiden. Da wird sich viel von uns zu sehen geben. Ja, und dann warten wir immer noch auf die Batterie. <lacht> immer noch. Und Prop hat uns ja ermöglicht, hier eine Adresse in den Kerngoms zu nutzen. Und die Batterie sollte eigentlich schon wieder vor einem oder zwei Tagen da sein. Jetzt kam das Schneekaus und die Klette und dann natürlich ging gar nichts mehr. Das heißt, sie kommt jetzt am Montag wahrscheinlich an. Hoffentlich. Hoffentlich, Hoffentlich am Montag. Ja. Und ja, wenn man bedenkt, wir haben die vor knapp vier Wochen gekauft. Ja. Und die sollte eigentlich ein bis zwei Wochen danach spätestens bei uns sein. Und jetzt sind schon knapp vier Wochen vergangen. Es ist irgendwie, also Pakete, die passen nicht mit uns zusammen. Jedes Mal dasselbe, oder? Oh, das ist wie der Horror. Ja, wir haben nicht so das, keine Ahnung, wir haben nicht so die Bindung zu Paketen. <lacht> nee, es klappt halt einfach nicht. Also das Einzige war wirklich in Frankreich die drei Pakete. Ja, das, das war das Einzige, super was super geklappt hat. Und sonst irgendwie immer, wenn wir auf der Reise irgendwas bestellt haben. Ja. Deswegen, ich hasse es, wenn wir irgendwas bestellen. Ja, also ich bin immer der Freund davon, wir gehen in den Laden und kaufen es vor Ort. Ja. Wollten hm. wir ja auch. Wollten wir auch, aber es ging ja nicht. Ja. Ja. Und es geht bei so vielen Produkten heutzutage nicht mehr. Nee. Na, wir hoffen jetzt, dass die Odyssee am Montag oder Dienstag dann ein Ende hat und wir endlich Ruhe haben. <lacht> weil es halt auch anstrengend. Wir müssen uns immer nach irgendeiner Postadresse richten, wieder dahin fahren und dorthin fahren. Und wir wollen einfach nur wieder frei rumreisen können, oder? Ja. Und vor allem mit einer vollen Batterie. <lacht> ja, mit einer vollen Batterie. Naja, wir, wir melden uns dann später dazu. <lacht> mein kleiner Kochassistent, hä? Passt schön auf, dass ich hier alles richtig mache. Immer ein Auge offen. Jetzt ist er eingeschnappt. Jetzt ist er einfach eingeschnappt. Oh, das ist so goldig. <lacht> Thank you. 
Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montagmorgen und die Batterie-Story geht weiter. Ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Ähm, wir sind heute Morgen früh aufgebrochen und sind jetzt in Tommington, weil das ist der Ort, an dem die Batterie geliefert wird. Und ich hatte heute Morgen noch angerufen, ob die uns circa sagen können, um wie viel Uhr die Batterie ankommt, weil wir das Wochenende in Bremer verbracht haben. Und dann meinten die eben, dass sie keine Zeitangaben machen können und wir bitte den ganzen Tag einfach dort vor dem Haus warten müssen. Das Problem ist nämlich, dass die Freundin von Rob derzeit nicht hier zu Hause ist und wenn das Paket dann einfach ankommen würde und es wäre keiner da, ja, dann geht die Misere von vorne los, weil dann würde das Paket wieder mitgenommen werden und am nächsten Tag vielleicht ausgeliefert werden. Deswegen sind wir gleich heute früh hier aufgebrochen, hierher gefahren und stehen jetzt einfach vor dem Haus und warten auf unsere Batterie. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh wir sind, wenn wir endlich dieses Paket in den Händen halten und unsere Batterie einbauen können. Also, wir und Pakete, das ist echt Horror. Deswegen werden wir mal sehen, ob wir heute tatsächlich die Batterie dann entgegennehmen können. Leute, guckt mal hier, was gerade angekommen ist. Wuhu, unsere Batterie. Sie ist endlich da. Oh, ich bin so gespannt. Packen wir es gleich aus und dann baue ich die gleich mal ein. Huh? Ja. Oh. Mal gucken, wie viel Ladung die schon von Haus aus jetzt hat oder ob die komplett leer ist, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, da ist schon was drin. Wie lange haben wir jetzt gewartet? Vier, Vier Wochen oder so. Eine Odyssee. Zu Ende. <lacht> yes. Jetzt muss sie nur noch funktionieren. Ja, na, na, davon gehe ich jetzt aber mal ganz stark aus. Also nur mal zum Vergleich. Das hier ist unsere 100 Ampere Batterie, die wir jetzt immer hatten. Und das da hinten ist die neue 200 Ampere Batterie. Ja, die ist schon ein bisschen größer, würde ich sagen. Wir haben es wohl doch ein bisschen unterschätzt. Ihr Lieben, ich möchte euch mal kurz einen Einblick in die Realität geben, weil hier ist absolutes Chaos. Cäsar schläft hier vorne, weil hier gibt es einfach keinen Platz mehr um sich frei zu bewegen und Marco ist hier unten Hi. hardcore am Arbeiten. Es müssen nämlich die Kabel neu gemacht werden, weil natürlich die Kabel zu kurz waren für die neue Batterie und ja, er ist hier fleißig am Arbeiten, weil die Sonne geht schon wieder unter und wir haben natürlich keinen Strom. Wenn live reality. Also, wenn ihr plant, mal einen Bus auszubauen, dann können wir euch einen Workshop geben, wie man es nicht machen sollte. Das haben wir, glaube ich, schon öfters demonstriert. <lacht> da, sind wir, da sind wir besonders gut drin. Genau. Leben in der Lage, sage ich euch, Leute. <lacht> Leben in der Lage. Ach Gott. Du kannst nicht mehr aufrecht sitzen da unten. Nee. Wie so ein kleiner quasi Modo. Das ist die Bestrafung dafür, dass ich das am Anfang so scheiße ausgebaut habe. Ja, das so passt viel der Schrumpf machen, noch ne? nicht. Ja. Aber so ist es, man lernt aus seinen Fehlern. Das stimmt. Das ist ja auch gut so. Das Leben ist ja dafür da, um zu lernen. Ein Leben lang. Ein Leben lang. Wer nicht mehr lernt, der stagniert. Das sieht gut aus. Und das war die Beisein des Tages. Des Tages. Hilfe ist auf dem Weg. <lacht> Rob ist da. Ah, es war so vereist. Rob hat versucht zurückzufahren. Und dann hat er... Oh Gott, jetzt hat es mich gleich noch frei. Und dann hat Rumba hier einfach auf die Seite gedrückt. Ja, ich stecke fest. Ich stecke fest. Handbremse ist draußen. Okay. Ganz, ganz langsam und gerade, ja. Go, go, go. Oh. Ich habe Angst, dass ich... Weiter, 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 weiter. Gut. 
The van and go! Yeah. <laughs> oh. If you need help, just call him! <laughs> Push the van and go! <laughs> yeah. Oh, thank you so much! Thank you very much, Rob. No, yeah, no, my pleasure. So maybe we go stuff. to the other spot, huh? You want to go to the mountain bike? Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Good, and wieder gerade. Alter Schwede, pures Eis, ey. Ich hab mir gar nicht gesehen beim Hochfahren gerade. Und kurz bevor ich oben war, zack, ging es hier weiter und dann ist mein Graben gerutscht. Die Jungs spielen schon drüben. Guten Morgen! Nachdem wir ja gestern bei dem anderen Spot im Schnee und Eis stecken geblieben sind, haben wir uns dazu entschieden, dann wieder zu dem ähm, Spot zu fahren, den wir vorher schon mal mit Rob besucht hatten. Und hier sind wir reingekommen. Hier ist aber auch alles vereist. Wir hatten Glück, wir sind direkt rechts am Eingang gleich oben geparkt. Und Rob ist die Nacht dann einfach noch runtergeschlittert mit seinem Auto. Da stand dann ganz unten in der Ecke. Und wir haben heute Morgen in so einer Aktion, ich glaube eine halbe Stunde hat es gedauert, ja. Mit Zweigen und Moos <lacht> und heruntergefallenen äh, Laubblättern und sonstiges äh, den Boden äh, bedeckt und haben ihn dann versucht wieder hoch zu pushen. Das war echt ein Akt. Ja. Aber es hat geklappt. Hat geklappt am Ende. Jetzt gehen wir erstmal noch eine Runde spazieren mit den Hunden und ja, machen uns einen gemütlichen heute. Hm? Ja. Wir waren gestern einfach total fertig vom Tag und hatten dann auch keine Lust mehr zu filmen, als wir dann stecken geblieben sind. Im Nachhinein ist es einfach nur lustig, dass wir erst abends im Schnee uns festgefahren haben und, uh, und dann Rob heute sich festgefahren oder gestern Abend ja dann auch noch sich festgefahren hat. Das ist auf jeden Fall immer Abenteuer bei uns geboten. Und wir haben dann gestern noch mal alles Revue passieren lassen, so, weil es ja nicht das erste Mal war, dass wir irgendwo stecken geblieben sind. Und wir haben es echt geschafft dieses Jahr schon. Erst im Sand stecken zu bleiben in der Sahara, dann im Matsch im Senegal. Ja, und jetzt haben wir auch es noch geschafft, dieses Jahr auf Eis und Schnee in Schottland. Mal gucken, was noch kommt. Es ist so rutschig. Ich will jetzt aufpassen. Wo sind deine Schlittschuhe? Bin ich dabei? Ich will zur Eisbahn. Oh, schon wieder. Oh nein, Schatzi! Oh 
entspannt hier im Wald zu spazieren. Es ist so ruhig und es riecht einfach nur herrlich. Und und alles knarrt und quietscht. Ja, auf jeden Fall. Die Bäume, die umgestürzten, die an den anderen quasi anliegen. Und wenn der Wind kommt, dann bewegt sich alles. Und dann knietscht und knatscht das hier überall. Und Cäsar springt hier auf dem Mountainbike-Trail rum wie so ein <lacht> verrücktes Huhn. Der hat mega ja. Spaß. Krebt im Moos umher. Ja, das ist ja. richtig süß. Ja. Na, wir werden jetzt mal den Rückweg antreten und wir sehen uns später. Ja. Ich suche mal das Knusperhäuschen. Oh, Lebkuchen, darauf hätte ich jetzt wirklich Lust. Das war mir klar, dass du dann auf Lebkuchen kommst. <lacht> Pilzbaum. Das ist so ein abgestorbener Stumpf, der voll mit Pilzen bewachsen ist. Der sieht total verwunschen aus. Ja, vielleicht ist hier doch irgendwo das He Hexenhäuschen. Allgemein der Wald sieht enorm verwunschen aus. Ne? Da pass mal lieber auf, dass du nach Hause findest. Ne? Ich habe keine Brotkrümel dabei. Hast du keine Spur gelegt? Aber Cäsar weiß, wo es nach Hause geht. Immer. Richtig. Guten Morgen, liebe Leute. Was machen wir denn heute? Wir gucken uns die Pyramide in Schottland an. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Ja, wir machen den Bus startklar ähm, und dann düsen wir los. So habe ich es gelesen. Das ist hier in der Nähe von Balmoral Castle. 
die wir ja schon besucht hatten. Soll es eine Pyramide geben? Wieso, weshalb, warum? Da fahren wir hoffentlich unterwegs ja. oder vor Ort. Ansonsten müssen wir das nochmal nachschlagen. Ja, schlag noch das große Buch auf. Ja, aber schön perfektes Wetter heute. Die Nacht hat es geschneit, ein bisschen. Frostig, Sonnenschein. Was über mehr? Perfekt. <lacht> Das ist schon der erste Kegelsteinhaufen. Vielleicht war das der erste Versuch. Ja, es war der erste Versuch, aber noch nicht die Pyramide. Die kommt noch weiter hinten. Hoffentlich. Schneewolf. Ja, du? Wie das sich entwickelt hat. Ja, richtiges Energiebündel. Ein übelstes Energiebündel, ja. Und davor war es einfach nur ein übelster Chiller. Ja. Ja, der genießt es so, der geht so auf. Und der verliert gerade seinen ganzen Fluff, sein ganzes Fell. Man kann das so richtig büschelweise rausziehen. Äh, bei uns schneit es auch ein Bus quasi <lacht> derzeit. <lacht> Leute, da ist sie, die Pyramide. Mitten in Schottland. Ich glaube, wir haben schon gesehen, dass die Pyramide auf jeden Fall. Im Schnee. Ja, und auch noch im Schnee. Normalerweise wäre das Sand an der Pyramide. Hier ist es Schnee. Denkst du da ist auch ein schottischer Herrscher begraben? Nee, glaube ich nicht. Nee. Eine Mumie? Nee, aber ich frage mich echt, warum hier eine Pyramide aus Schein steht. Vielleicht steht jetzt irgendwas dran. Ich guck mal. Jetzt hat versucht, die Mumie auszugraben. Wir haben gerade schon wieder die mega schöne Lichtstimmung hier. Wie im Film. Ja, ist zauberhaft. <lacht> Guck mal da. Die Sonne da richtig reinspitzen, durch die Bäume durch. Schöner kann es nicht sein. Oh, es ist schön. Das ist gerade perfekt. Einfach nur perfekt. Und jetzt fängt es auch noch ganz, ganz, ganz leicht an zu schneien. Das kommt von den Bäumen durch den Wind. Oh.